अफगानिस्तान के सूबे अरूजगान में पहाड़ बहुत बंजर और वैरान हैं यहाँ रास्ते बहुत पेचदार और घाटियाँ दुशवार हैं इसलिए यहाँ आबादी भी बहुत कम है इसी सूबे के इलाके तरीन कोट में एक पहाड़ी की चोटी पर एक शख्स रात को आग जला रहा था दूसरे रोज भी उसने पहाड़ की चोटी पर आग जलाई वो यकीनन किसी को अपनी मौजूदगी का खुफिया सिग्नल भेज रहा था और शायद उसका सिग्नल पहुंच भी गया था क्योंकि तीसरी रात उसे आग नहीं जलाना पड़ी रात गहरी होने के बाद सुबह से कुछ पहले एक अमरीकी हेलीकॉप्टर नीचे उतरा पहाड़ की चोटी से थोड़ा ऊपर आकर उसने खाने का सामान हथियार और बैटरियां नीचे पहन दी नीचे खड़े शख्स को सबसे ज़्यादा खुशी इन्हीं बैटरियों की थी क्योंकि उसके सेटेलाइट फ़ोन की चार्जिंग किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती थी उसके दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे और वो बैटरी बैठ जाने का रिस्क हरगिज नहीं ले सकता था क्योंकि उसे अफगानिस्तान के तूल अर्ज में सफर करना था और इस दौरान पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने से रबते में भी रहना था ये 2001 के आखिरी दिन थे और ये शख्स था हामिद करजई जिसे अमरीकी जासूस तैयारों ने तलाश करके मतलूबा सामान पहुंचाया था हामिद करजई यहाँ क्या कर रहे थे अमेरिका उनकी मदद क्यों कर रहा था और वो पाकिस्तान में तालिबान और अलकायदा के दाखले की वजह कैसे बने मौलाना सूफी मोहम्मद को नाइन एलेवन के बाद क्यों गिरफ्तार किया गया कहाँ से गिरफ्तार किया गया जनरल मुशरफ और अमरीकी जर्नैल के दरमियान इस्लामाबाद में क्या अहम मीटिंग हुई मैं हूं फैसल उड़ाइज और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में हम आपको यही सब दिखा रहे हैं यह है गंबट बांडा पाक अफगान सरहद पर एक छोटा सा खूबसूरत इलाका यहाँ और इसके इर्द गिर्द एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग स्पीकर पर ऐलान करते जा रहे थे कि जिसे जन्नत चाहिए और जो मुजाहिद बनना चाहता है वो मेरे साथ अपने अफगान भाइयों की मदद के लिए काबुल और मज़ार शरीफ चले ये ऐलान करने वाले बुजुर्ग मौलाना सूफी मोहम्मद थे जो सैकड़ों नौजवानों को अमेरिका से लड़ाने के लिए अफगानिस्तान के शुमाली इलाके मज़ार शरीफ ले जा रहे थे जो नौजवान उनके साथ थे इनमें ज़्यादातर 12 से 25 साल तक के लड़के थे इनमें एक गंबट बांडा के 55 साल फैसल रहमान का बेटा बुरहान भी शामिल था ये लाहौर में चाय के एक छोटे से स्टॉल पर काम करता था लेकिन मौलाना सूफी मोहम्मद की जहाद की पुकार पर उनके साथ अफगानिस्तान जाने पर तैयार हो गए सूफी मोहम्मद इन नौजवानों को अमेरिका और शुमाली इतिहाद से टकराने के लिए मज़ार शरीफ पहुंचे तो तालिबान पसपा होकर शहर छोड़ रहे थे शहर शुमाली इतिहाद और अमरीकियों के कब्जे में आ चुका था लेकिन जंग के दिनों में खबरें इतनी वाजे नहीं होती और पहुंचती भी देर से हैं तो ये नौजवान एक गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग में तालिबान कमांडर की कॉल के इंतज़ार में बैठ गए कुछ घंटों बाद तालिबान तो नहीं अलबत् शुमाली इतिहाद के सैकड़ों जंगजुओं ने स्कूल को घेरा डाल दिया अब इन बच्चों को सूरत हाल वाजे हुई कि वो जिनसे लड़ने गए थे उन्हीं के घेरे में आ चुके हैं इन बच्चों और इनके साथ मौजूद कुछ बड़े लड़कों ने अमन माहदे की कोशिश की लेकिन कुछ जवानों का जोश कुछ वहाँ मौजूद बुजुर्गों की मुखालफत कुछ ना तजर्बाकारी और कुछ शुमाली इतिहाद का पाकिस्तान और तालिबान के बारे में इंतहाई सख्त रवैया इन चारों बातों का एक नतीजा निकला अंधा धुंध फायरिंग गर्ल्स स्कूल में 700 के करीब पाकिस्तानी शुमाली इतिहाद की मशीन गनों के निशाने पर थे जबकि फिजा से अमरीकी बमबार तैयारों ने एक एक हजार पाउंड वजनी बम गिराना शुरू कर दिए थे बचाओ नामुमकिन था इतनी खौफनाक बमबारी में ज्यादातर तो मारे गए बाकी झुलसे और जख्मी लड़कों को शुमाली इतिहाद के जंगजुओं ने जिंदा पकड़ लिया लेकिन जिंदगी भी क्या जख्मी जिसमों और दिलों वाले ये लड़के मिजार शरीफ के एक और बदनाम जमाना किले किला जंगी के तय खाने में बंद कर दिए गए यहां से ये बदकिस्मत बच्चे उजबक और ताजिक कमांडर्स ने आपस में बांट लिए गंबट बांडा का सोलह साल बुरहान भी एक कमांडर की मलकियत में चला गया और इसके साथ वो सलूक होने लगा जिसका सिर्फ लोहा लिखा जा सकता है बयान नहीं हो सकता बुरहान के वालिद फैसल रहमान जो लाहौर में एक मस्जिद के चौकीदार थे उन्हें मजार शरीफ से रिहा होकर आने वाले एक कैदी ने बताया कि तुम्हारा बेटा किस हाल में है उसके पास बुरहान की एक दरीदा हाल तस्वीर भी थी बाप ने वो तस्वीर देखी बेटा जख्मी था जख्मों में सूजन थी 
और सर्द मौसम में मैले कुचैले फटे हुए कपड़े पहने उसका बुरहान सर झुकाए आंखें सुझाए खड़ा बाप के मुंह से अल्लाह अल्लाह की सदा के सिवा कुछ ना निकला और माँ तीन बार बुरहान 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 कहकर चुप हो गई मज़ार शरीफ से रहा होकर आने वाले कैदी ने बताया कि अफगान जंगजू कमांडर ने बुरहान की वापसी के लिए दो हज़ार डॉलर से ज़्यादा मांगे हैं बुरहान के बाप ने जिसके कमरे में एक पीले साबुन की टिकिया और प्लास्टिक का एक जग था वो दो हज़ार डॉलर के रुपयों का हिसाब लगवाने निकल गया हिसाब लगा तो उसके बाद उसने दस दस रुपये रोज़ के जोड़ने शुरू कर दिए वो इसी तरह पैसे जोड़ता रहता तो उसे अपना बेटा वापस लेने के लिए चौंतीस साल चाहिए थे इस माजरे के चंद ही दिन बाद 26 नवंबर को पाकिस्तानी अखबार में ये खबरें छपी कि मज़ार शरीफ में 700 से जायद कैदियों को हलाक कर दिया गया है जिनमें बहुत से पाकिस्तानी भी शामिल हैं इनमें बुरहान था या नहीं उसके बाप को नहीं पता था क्योंकि आखिरी इतलात तक वो किसी कमांडर की जतीी कैद में जा चुका था फिर भी वो अपने बेटे की दरीदा हाल तस्वीर लेकर अपने बड़ों को दिखाता रहा कि उसका बच्चा लड़ने वाला नहीं था वो तो एक नासमझ बच्चा था उसे अमान दिलवा दें उसे जवाब मिलता हमें दुख है लेकिन मुकद्दर में यही लिखा है हम क्या कर सकते हैं वैसे भी उस वक्त अफगानिस्तान में बात भी की जाती तो किससे वहाँ कोई मरकजी लीडर था ही नहीं इधर काबुल पर शुमाली इतिहाद का कब्जा पहले ही हो चुका था और कब्जा करने वालों के दिल में पाकिस्तान से आने वालों और अफगान तालिबान के लिए कोई रहम नहीं था जंग की कहानी बाद में आने वालों के लिए एक दिलचस्प दास्तान होती है लेकिन जंग असल में अलमियों का नाम होती है जंग ट्रेजडीज को जन्म देती है और हाँ ये भी आपको बताते चलें कि जब मज़ार शरीफ में यह गम्बट बांडा और दीगर इलाकों के लड़के मारे जा रहे थे तो इससे चार पाँच दिन पहले ही मौलाना सूफी मोहम्मद कुछ मुहाफ़ों के साथ पाकिस्तान वापस आ चुके थे और हुकूमत उन्हें गिरफ्तार भी कर चुकी थी तेरह नवंबर 2001 को जब काबुल में शुमाली इतिहाद की फोर्सेस दाखिल हुई तो सड़कों पर उनके हामियों का सैलाब आ गया हर तरफ से हम ख्याल लोग भागते हुए चौराहों पर आ गए अभी काबुल फतह हुए दूसरा दिन था कि सनमा घरों के बाहर टिकटें खरीदने वालों के हजूम लग गए पाँच साल बाद अफगानिस्तान के मरकज से तालिबान का इकतदार ख़त्म हो गया था लेकिन सवाल ये था कि अब अफगानिस्तान का नया लीडर कौन होगा और क्या वो अफगानिस्तान को इकट्ठा रख पाएगा यूनिटी क्रिएट कर सकेगा अफगानिस्तान में नए लीडर की बहस इसलिए भी अहम थी कि अफगानिस्तान 1919 में अंग्रेजों के तसलुत से आज़ाद हुआ था और तब से अब तक मुसलसल खाना जंगी का शिकार था इसलिए अहम तरीन सवाल ये था कि वो कौन सा अहम तरीन लीडर हो जो तमाम अफगानों को यकजा कर सके अफगानिस्तान में नस्ली ग्रोह कई तरह के थे पश्तून बयालीस फीसद ताजिक सत्ताईस हज़ारा नौ और उजबक आठ फीसद थे कुछ और भी थे लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी तो ऐसे में ये तो वाजे था कि जो भी लीडर होगा वो होगा पश्तूनों से क्योंकि इतनी बड़ी मेजोरिटी को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था लेकिन अमेरिका के लिए मसला ये था कि जंग के दौरान उसका साथ तो शुमाली इतिहाद वाले दे रहे थे जिनके ज़्यादातर लीडर्स उजबिक थे या ताजिक थे अगर इनमें से किसी को अफगानिस्तान का लीडर बनाया जाता तो पश्तून मेजोरिटी बहरहाल मुतासर होती और अगर पश्तूनों में से किसी को लीडर बनाया जाता तो किस क्योंकि तालिबान भी सारे के सारे पश्तून ही थे लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे पश्तून भी तालिबान ही हों तो कुछ पश्तून रहनुमा ऐसे थे जैसे हामिद करजई अब्दुल हक और आगा गुलशेर जई ये लोग तालिबान के साथ नहीं थे लेकिन पश्तून थे अमेरिका को इन्हीं में से किसी को या इन जैसे किसी को सरबरा बनाना था और बाकी अहम पोस्टों में से कुछ शुमाली इतिहाद को देना थी तो ये तीनों पश्तून रहनुमा तालिबान के दौर से ही पाकिस्तान में रहते थे इनमें से एक कमांडर अब्दुल हक था अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद कमांडर अब्दुल हक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अफगानिस्तान गए ताकि कबाइल को अपने झंडे तरह मुतहद कर सकें ये वहाँ एक नामवर कमांडर थे लेकिन ये पकड़े गए और तालिबान के हाथों मारे गए दूसरे पश्तून लीडर आगा गुल शेर जई की शहरत करप्शन और लूट कसूट की थी इसलिए यह भी बेहतरीन ऑप्शन अमेरिका के नज़दीक नहीं थे तो बाकी बचते थे हामिद कर जई उन्होंने व्हाइट हाउस को यकीन दिलाया कि अगर अमेरिका साथ दे तो वो पश्तूनों और बाकी अफगानों को भी तालिबान के खिलाफ एक झंडे तले मुतहद कर सकते हैं अमरीकियों को कुछ बात समझ आ गई 
फिर वो पाकिस्तान वापस आए अपने कमरे की अलमारी के ऊपर से एक सेटेलाइट फ़ोन निकाला और मोटरसाइकिल पर साथियों के साथ अफगानिस्तान निकल गए वो अफगानिस्तान के एक एक इलाके में जा रहे थे और तालिबान के खिलाफ अमरीकी सरपरस्ती में एक मुल्क गिर इतिहाद बनाने की कोशिश कर रहे थे साथ साथ पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने को वो अपनी कोशिशों से आगाह भी करते जा रहे थे जैसे जैसे हम एक कर्जई अफगानिस्तान में जंगजो कमांडर्स और मशरान से मुलाकातें कर रहे थे अमेरिका की नज़रों में ज़्यादा काबिल कबूल होते जा रहे थे यहाँ तक कि अमेरिका और इतिहादियों ने हामिद करजई को अफगानिस्तान का अबूरी सदर बनाने का फैसला कर लिया लेकिन मसला यह था कि हामिद करजई जिंदा भी तो रहें वो जिंदा होंगे तो लीडर रहेंगे क्योंकि मोटरसाइकिल पर वो आगे आगे और तालिबान उनके पीछे पीछे थे तालिबान उनकी जान के दर पे थे वो उन्हें भी अब्दुल हक की तरह किसी भी वक्त मार सकते थे लेकिन सितम जरीफी देखिए कि तालिबान ने तो उन्हें नहीं मारा लेकिन एक अमरीकी बम्बार बी फिफ्टी टू ने उन पर बम अमरीकी बम्बार बी फिफ्टी टू ने ऐसे वक्त में हामिद करजई और उनके अमरीकी साथियों को निशाना बनाया जब वो कंधार में एक जगह तालिबान से एक छोटी सी झड़प में मसरूफ थे अमेरिका ने इसे फ्रेंडली फायर कहा लेकिन इसमें तीन अमरीकी हलाक और बीस जख्मी हुए हामिद करजई भी इस बमबारी में जख्मी हुए लेकिन मौत की आहट उन्हें छू कर गुजर गई ये वाक दिसंबर 2001 के शुरू में पेश आया था बहरहाल इस हादसे से बचने के बाद हामिद करजई को एयरलिफ्ट करके अमेरिका पहुंचाया गया जहां उनका इलाज और मुलाकातें दोनों हुई पाँच दिसंबर को कौम मतहदा की सिक्योरिटी काउंसिल के तहत एक अबूरी अफगान सेटअप कायम किया गया जिसमें हामिद करजई को इसका चेयरमैन बना दिया गया ये इजलास चूंकि जर्मनी के शहर बून में हुआ था इसलिए इस एग्रीमेंट या इस माहे को बून एग्रीमेंट कहा जाता है इसी माहे में एक आलमी फोर्स को अफगानिस्तान में तैनात करने का भी फैसला हुआ नाइन अलेवन के बाद जो आलमी इतिहादी फौज आप अफगानिस्तान में देखते हैं जिसे एसाफ कहा जाता है ये उसी बून एग्रीमेंट के तहत वजूद में आई थी इसी के मुताबिक नेटो ममालिक अमेरिका तुर्की अरब अमारात सिंगापुर और उर्दन समेत पैंतालीस से जायद ममालिक की फोर्सेज अफगानिस्तान में दाखिल हुई इन फोर्सेज ने अफगानिस्तान में सात सौ से जायद बेसिस कायम की याद रहे कि इन फोर्सेज में पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल नहीं थे लेकिन जो ममालिक शामिल थे और जो नहीं थे वो सब हामिद करजई को अफगानिस्तान का चीफ एग्जेक्टिव तस्लीम करते थे तो इन्हीं हामिद करजई ने अफगान तालिबान से एक ऐसा माहिदा किया जिस पर उनका सबसे बड़ा इतिहादी अमेरिका नाराज़ हो गया इस नाराज़गी का नुकसान उन्हें कम और पाकिस्तान को ज़्यादा भुगतना पड़ा हुआ यह कि अफगान तालिबान अपने आखिरी गढ़ कंधार में लड़ रहे थे लेकिन जब एक पश्तून यानी हामिद करजई को अफगानिस्तान का अबूरी सरबरा बनाया गया तो तालिबान ने हामिद करजई के सामने हथियार रखने का फैसला कर लिया तालिबान इससे पहले कंदूज में भी अकोम मुतहदा या किसी पश्तून रहनुमा के सामने हथियार फेंकने की पेशकश कर चुके थे वो ऐसा इसलिए कहते थे कि उन्हें शुमाली इतिहाद या अमेरिका से किसी खैर की तो नहीं थी जनरल मुशरफ और बरतानिया भी इस बात पर यकीन रखते थे कि हथियार डालने वालों को या हथियार डालने की ऑफर करने वालों को नरम रवैये से ट्रीट करना चाहिए तो कंदूज से अफगान तालिबान को पुरमन जाने दिया गया था सिर्फ गैर मुल्कियों को वहाँ रोका गया था उन्हें कंटेनर में बंद किया गया था जिसमें कई गैर मुल्की दम घुटने से मर भी गए थे इधर अमीर आबाद में भी तालिबान हथियार रखकर शहर छोड़ चुके थे ये वाकयात चूंकि पहले हो चुके थे तो शायद इन्हीं को देखते हुए हामिद करजई ने कंधार में भी तालिबान से अम माहिदा किया उन्होंने तालिबान से हथियार रखवा उन्हें मारने या गिरफ्तार ना करने का वादा कर लिया ये माहिदा शाह वली कोट में हुआ था इसलिए इसे शाह वली कोट एग्रीमेंट कहते थे इसकी खबरें पूरी दुनिया में छपी ये वाक़ मुला उमर की उस खुफिया मीटिंग के बाद हुआ जिसकी कहानी हम आपको पिछली किस्त में दिखा चुके हैं और बता चुके हैं कि तालिबान ने हथियार डालने का फैसला आखिर किया क्यों था तो हामिद करजई के वादे पर तालिबान के नए सरबरा मुला उबैदुल्ला ने बहुत से दूसरे तालिबान कमांडर्स और जंगजुगों समेत हथियार रख दिए तालिबान को माफ़ी देने के बाद हामिद करजई ने उनके मजबूत इलाकों जाबुल और कंधार में ऐसे गवर्नर्स लगाए जिन्हें शाह वली कोट माहे का इल्म था और वो इस पर अमल कर रहे थे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह अम के लिए बहुत अच्छी खबर थी लेकिन लेकिन 
ہوا یہ کہ دو دن بعد امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمز فیلڈ نے کرزئی کے فیصلے اور معاہدے دونوں کو مسترد کر دیا رمز فیلڈ کے حامد کرزئی کے اعلان پر ناراضگی اور معافی کو مسترد کرنے کی خبر پوری دنیا میں پہلے سے بڑی ہیڈ لائن بنی اب وہ طالبان جنہیں امریکہ ہی کے بنائے گئے افغان چیف ایگزیکٹو نے امان دی تھی انہی کو گرفتار کرنا اور مارنا شروع کر دیا گیا سب سے پہلے تو امریکہ نے یہ کیا کہ زابل اور کندھار میں حامد کرزئی کے نامزد کردہ گورنرز کو تبدیل کر اور جانتے ہیں کن کو نئے گورنرز بنایا گیا زابل میں جہاں سب سے زیادہ طالبان رہتے تھے اور ملا عمر بھی وہیں رو پوش تھے اس جگہ طالبان کے مخالف کمانڈر گلبدین حکمت یار کے قریبی ساتھی حمید اللہ توخی کو گورنر بنا دیا گیا دوسری جگہ جہاں سب سے زیادہ طالبان پناہ لیے ہوئے تھے وہ کندھار تھی یہاں بھی امریکہ نے حامد کرزئی کے نامزد کردہ ملا نقیب کی جگہ حامد کرزئی اور طالبان دونوں کے سخت مخالف پشتون رہنما آغا گل شیرزئی کو گورنر بنا دیا آغا گل شیرزئی اس وقت کوئٹہ میں رہتے تھے لیکن یہ وہی تھے جن نے ملا عمر نے اپنی تحریک کے آغاز میں کندھار سے نکال دیا تھا گل شیرزئی امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے لیے افغانستان میں جاسوسی کا ایک چھوٹا سا نیٹ ورک بھی اس وقت چلا رہے تھے سو so, ان دونوں گورنرز نے زابل اور کندھار میں طالبان اور خاص طور پر ملا عمر کی تلاش زور و شور سے شروع کر دی دوسری طرف مزار شریف اور کندوز کے انسانیت سوز واقعات کی بازگشت بھی افغانستان میں گونج رہی تھی سو so, ان دونوں واقعات نے امریکہ مخالفین جنگجوؤں کے لیے ہتھیار رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دیا سو so, طالبان القاعدہ اور دیگر عرب جنگجوؤں نے ایران پاکستان اور تاجکستان جیسے قریبی ممالک کا رخ کر لیا لیکن ایسا تھا کہ زیادہ تر لوگ پاک افغان بارڈر پر تھے پشتون تھے اور پاکستان میں ان کے ہمدرد بھی زیادہ تھے اس لیے یہ اکیلے اکیلے اور گروپس میں کھلا بارڈر کراس کرتے ہوئے کے پی کے اور بلوچستان میں آ گئے یہاں وہ اپنے حامیوں اور ہمدردوں کے ہاں ایک ایک کر کے روپوش ہونے لگے اب جنرل مشرف کو انہیں تلاش کرنا تھا اور ملک کے اندر کسی نئے ٹیررسٹ نیٹ ورک کو بننے سے روکنا تھا یہ ایک کٹھن کام تھا اسی دوران وہی امریکی جرنیل جنہیں اب افغانستان سے عراق پر حملوں کی تیاری کا حکم مل چکا تھا پاکستان آئے انہیں جنرل مشرف سے ایک اہم ترین ملاقات کرنا تھی اور جنرل مشرف کو ان سے ایک سخت شکایت تھی دسمبر 2001 میں اسلام آباد میں جنرل ٹومی فرینکس اور جنرل مشرف کی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین بھی موجود تھیں جنرل مشرف نے امریکی جنرل سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اندھا دھند بمباری کر کے جنگجوؤں کو پاکستان میں دھکیل رہے ہیں یہاں سینکڑوں وادیاں ہیں یہ کہیں بھی چھپ جائیں گے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا جنرل فرینکس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا پھر بھی جنرل مشرف نے ایک حل پیش کیا انہوں نے کہا اگر امریکہ ہمیں لاجسٹک سپورٹ فراہم کر دے یعنی اتنے ہیلی کاپٹر دے دے کہ ہم ساٹھ ہزار فوج کو افغان بارڈر پر جلدی پہنچا سکیں تو القاعدہ کو پاکستان میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے لیکن امریکی سفیر ہی کے مطابق جنرل فرینکس کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا البتہ بعد میں انہوں نے جنرل مشرف کو پیغام بھجوایا کہ ہیلی کاپٹرز ور ان شارٹ سپلائی ہمارے پاس اتنے ہیلی کاپٹرز تھے ہی نہیں افغان جنگ میں امریکہ کو جنرل مشرف کا ساتھ تو بہرحال چاہیے تھا تو انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے مسئلے کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے مالی تعاون کھل کر کرنا شروع کر دیا پہلے پاکستان کے قرضے ری شیڈیول کیے گئے ری شیڈیول مطلب جو قرضے پاکستان کو دس سال میں واپس کرنا تھے ان کے لیے بیس سال تک کی مہلت دی گئی پھر پاکستان کے بجٹ خسارے میں کمی کو پورا کرنے کے لیے امریکہ نے ساٹھ کروڑ ڈالر بھی دیے جبکہ یورپ اور جاپان سے بھی امداد اور قرضوں کی سہولت ملی اس سب سے پاکستان کے ذرے مبادلہ کے ذخائر پہلی بار چار ارب ڈالر سے بڑھ گئے اب جنرل مشرف معاشی طور پر بھی مستحکم ہو چکے تھے اور امریکہ کی طرف سے بھی جمہوریت کی واپسی پر زور نہیں دیا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کام شروع کیا یہ ایجنڈا کیا تھا اس ایجنڈے میں نیب نے کیا کردار ادا کیا پاکستان سے القاعدہ کے کون کون سے رہنما کہاں کہاں سے اور کس کس طرح پکڑے گئے بھارت نے سات لاکھ فوج پاکستان کے بارڈر کے ساتھ کیوں لگا دی یہ سب دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں اور آپ ہمیں کمنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو پرمن بنانے اور پرمن رکھنے کا پرمن طریقہ کیا ہے
ہسٹری آف پاکستان کی اس قسط میں آپ نے مولانا صوفی محمد سے متعلق ایک واقعہ دیکھا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ انیس سو چورانوے میں بھی انہوں نے مالاکنڈ میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ایک زبردست تحریک چلائی تھی جس میں انہوں نے ایک ایئر پورٹ سمیت ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا یہ ساری دلچسپ سچی کہانی دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ کیجیے جب کہ یہ رہی فرانسیسی انقلاب کی زبردست داستان اور یہاں جانیے سلطان فاتح نے کسطن دنیا کیسے فتح کیا